nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kuja katika mkutano wetu na waandishi wa habari. Lengo la mkutano huu ni kupitia kwenu kuarifu wadaichi wa Tanzania kwamba Tanzania mnamo tarehe 7 na 8 Novemba mwaka huu hapa jijini Dar es na katika ukumbi wa mkutano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tutakuwa wenyeji wa mkutano wa 19 wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Nordic na nchi za Afrika. Nchi za Nordic ni Sweden, Norway, Denmark, Finland na Iceland. Na tumezialika pia nchi nyingine za Afrika 29 kushiriki katika mkutano huu. Mkutano huu ni wa kila mwaka na ulianza mwaka 2000 na mkutano wa kwanza ulifanyika Stockholm Sweden mwaka 2000. Na kwa kawaida mkutano huu ni wa kupokezana. Mwaka huu ikiwa umefanya katika nchi za Nordic, mwaka unaofuata ni katika nchi za Afrika. Kwa hiyo mwaka 2017 mkutano huu ulifanyika Abuja Nigeria. Na mwaka jana 2018 ulifanyika Copenhagen Denmark. Na mwaka huu 2019 unafanyika hapa Dar es Salaam Tanzania. Tunatarajia mawaziri wa mambo ya nchi za nje kutoka hizo nchi tano za Nordic na nchi 29 za Afrika ambazo tumezialika pamoja na washiriki wengine na mkutano huu tunatarajia utakuwa na washiriki karibuni takriban 250. Lengo la mkutano huu ni kubadilishana mawazo. Kuangalia vipao mbele na mikakato mikakati ya ushirikiano kati ya nchi za Nordic na nchi za Afrika. Na katika mwaka huu nataka kuangalia uhusiano kati ya nchi za Nordic na Afrika katika mambo ya uwekezaji, biashara, ma, e, maendeleo endelevu ya viwanda lakini pia uboreshaji wa huduma za jamii. Tanzania na nchi za Nordic ina uhusiano wa kihistoria na wa muda mrefu kabla na baada ya uhuru. Kabla ya uhuru nchi za Nordic zimeisaidia sana wananchi wa Tanzania kupitia wamisionari wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri na wamisionari wa kanisa la Kimorevian ambao walikuja na kufanya kazi katika sehemu mbalimbali za Tanzania ambako walijenga shule, walijenga hospitali. Hospitali maarufu kabisa iliyojengwa na kanisa la Kiluteri la Norway iko kule Mburu na hospitali maarufu kabisa iliyojengwa na kanisa la Kimorevian la Denmark iko kule Sikonge Tabora. Lakini mashiki katika mambo mengi. Lakini baada ya uhuru uhusiano kati ya Tanzania na nchi za Nordic ulikuwa sana. Kupitia mradi ambao ulitwa Nordic Tanganyika Project Nchi hizo zisaidia Tanzania kujenga kituo cha kilimo cha Uyole, Uyole Agriculture Center, lakini pia kituo cha elimu cha Kibaha, Kibaha eh, Education Center. Lakini pia nchi hizi zimekuwa zinatoa msaada mkubwa. Na toka mwaka 2015 mpaka 2019 nchi za Nordic zimeisaidia Tanzania takriban shilingi bilioni 900. Mahusiano yetu ni mazuri katika nyanja mbalimbali na ni matarajio yetu kwamba mkutano huu pia Tanzania na nchi nyingine za Kiafrika na nchi za Nordic zitakuwa na mahusi, ma, mazungumzo yenye tija katika kuleta maendeleo endelevu eh, kwa nchi zetu lakini pia tutajadili mambo ya amani na utulivu na wote mnapofahamu bila amani hakuna maendeleo na bila bila utulivu hakuna maendeleo na Tanzania ni nchi moja wapo ya nchi za kimkakati kwa nchi za Nordic kwa hiyo ni fursa nyingine sina kwa Tanzania eh, kurejea tena mahusiano yetu ya kimkakati kati ya nchi yetu na nchi za Nordic Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kukoment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata tarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.